అండ్ మీడియా మీ డ్రగ్స్ కేసు విషయంలో మీ పట్ల చాలా దారుణంగా వ్యవహరించింది చాలా దారుణంగా అండ్ మీలో ఆ కసి ఆ కోపం మీడియాలో ఉన్నటువంటి దారుణాలు మీడియాలో ఉన్నటువంటి హిపోక్రసీ ఇవన్నీ ఏదైనా స్టోరీ రూపంలో తెరకెక్కే ఛాన్స్ ఉందా అలా ఏం లేదు ఎందుకు పూరి జగన్నాథ్ అంటే అప్పటి వరకు ఒక స్నేహితుడిగా మీకు ఎప్పుడు మీడియా వైరం లేదు మీడియా మిత్రులుగానే ఉన్నారు కానీ ఆ ఒక్క విషయంలో ఎందుకు మీ పట్ల అంత దారుణంగా వ్యవహరించారు వాళ్ళకి అదే అవాళ మూమెంట్ న్యూస్ వచ్చిందా పని అయిపోయిందా ఎవరి జీవితంలో ఏమైతే మనకి వేసేద్దాం మమ్మల్ని వన్ మంత్ అసలు మేము డ్రగ్లోనే మునుగుతున్నట్టు డ్రగ్ బిజినెస్ చేస్తున్నట్టు ఇలా రకరకాలు చేసి పడతాయి బరే అన్ని ఛానల్లో చేసేది బాధ అనిపిస్తుంది నేను అప్పటి నుంచి మీడియాలో ఉన్న జర్నలిస్టుల నంబర్లు అన్నీ నేను బ్లాక్ చేశాను అంతకుముందు అందరితో మాట్లాడేవాడిని చెప్తున్నా ఎవరన్నా అంటే బాధ అనిపిస్తుంది కదా మొత్తం అందరినీ బ్లాక్ చేసాను అంటే మాట్లాడాలంటే భయం వేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక ఎవరో ఒక అమ్మాయి బాంబే జర్నలిస్ట్ ఏ పూరి అయ్యో అది ఎక్కడ ఉన్నాం అది ఏం నువ్వు అభిషేక్కి ఒక్కి కథ చెప్పావా నాకు ఎవరు చెప్పారు అంది అవును చేద్దాం అనుకున్నాను మరి చేయలేదే అని తను నచ్చలేదు అన్నాడు పిచ్చోడు అరే రే అని బచ్చిన గారు కూడా చెప్పారు నచ్చలేదు అన్నాడు అన్నాడు అరే నాకు ఇక్కడ ఎవరో ఫ్రెండ్ చెప్పాడు అందుకే చేశాను ఈ మిస్ డీట్ను నైస్ ఫిల్మ్ ఉంది యా అన్న కట్ చేశాను అభిషేక్ బచ్చిన్ ఈజ్ అ ఫూల్ పూర్వ జగన్నాథ్ అండ్ వాడు నేను అప్పుడు చూపించాను బచ్చిన్ చెప్పిన వినలేదు వీడికి అందుకే ఫ్లాప్లో వస్తున్నాయి బచ్చిన్ లైఫ్లో అని వరేది కొడుకు గురించి వీడు లైఫ్లో పైకి ఆడు అని అంటే ఏం మాట్లాడినా దాన్ని మమతో బచ్చిన్ గారు హట్ అయ్యి మళ్ళీ ఆ జీవితం మాట్లాడి ఇలాగా అంటే ఏం మాట్లాడాలో భయం వేస్తుంది మీకు అర్థమైందా అందుకే నేను బ్లాగ్ మొత్తం నేషనల్ మీడియా కావచ్చు ఎవరన్నా చిరాకు వస్తుంది ఇలాంటి సో నిజమే నమ్మకం పైన దెబ్బ కొట్టినట్టు దెబ్బ కొట్టు నేను ఓపెన్గా అడుగుతున్నాను ఓకిరి రవితేజ గురించి రాసారా నేను బద్రి ఫిల్మ్ దగ్గర నుంచి దేశ ముదురు వరకు ఉన్న స్క్రిప్ట్లన్నీ నేను డైరెక్ట్ రావకముందు ఉన్నాను నా దగ్గర ఆ కథలే హీరోలను వెతుక్కున్నాయి అంతే అలా రాసినాయి ఇంకా కానీ అదే ఇలాగే జనరేట్ అవుతా ఉంటాయి అనమాట న్యూస్ అంతా పోకిరి రవితేజ చేసుకొని రాశారు నేను ఒక మనిషి కోసం కథ రాసింది చెప్తా అమితాబ్ బచ్చన్ గారితో అనుకున్నప్పుడు ఆయన కోసం రాశారు బుడ్డ చిరంజీవి రామ్ చరణ్ తో అనుకున్నప్పుడు రామ్ చరణ్ కోసం రాసింది ఆయన రామ్ తో చేసినప్పుడు రామ్ కోసం రాసింది కథ ఈ మూడు కథలు నేను రాసింది మిగతావన్నీ పాతవి అదే స్టోరీస్ వెతుకు నా దగ్గర ఉన్న స్టోరీలు అన్ని కానీ మన దగ్గర ఇంకా ఒక ట్రెండ్ అయితే ఉందండి హీరోన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని కథ రాస్తూ ఉన్నారు అది అసలు కరెక్టా ముందు కథ అనుకుంటాం బట్ అందులో ఒక సార్తో చేస్తున్నప్పుడు తన ఇమేజ్ కూడా దృష్టిలో పెట్టుకుని చేస్తుంటాం ఇప్పుడు ఏదో కథ అనుకుంటాను నాకు రజనీకాంత్ దొరికాడు అనుకుంటే రజనీకాంత్ పెట్టుకొని మరి మార్చాలి మార్చాలి తల వచ్చిన తల కాలు పెట్టినా మళ్ళీ మారిపోతుంటే అలా చేంజెస్ చేయడం ఓకే బట్ ఒక ఒక హీరో ఈ హీరో నేను ఇలా అనుకుని కథ రాయడం అనేది కొంతమంది రాస్తారు ఒక అంటే పలానా హీరోని మైండ్లో పెట్టుకొని రాస్తారు మంచిదే వాళ్ళకి మోటివేషన్ ఉంటుంది రాసేటప్పుడు ఆ హీరో వస్తుంటాడు ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టర్ ఎవరో ఒక మంచి యాక్టర్ యాక్టర్ అనుకున్నాం కొద్ది మంచి వర్క్ జరుగుతుంది మంచి మైండ్లో పెట్టుకుని రాసుకోవటం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు న్యూ వేవ్స్